I'd like to read a verse in the beginning, uh, 2nd Corinthians 5.17, very famous verse, 2nd Corinthians 5.17. 2nd Corinthians chapter 5 and verse 17. Let me read it in Malayalam. One thing is that the Lord is the Lord. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Something that stands out, even though we hear that often, is the term new creation. Not, not, not refurbished or remodeled or <laughs> repaired or something like that. Uh, sorry. Uh, uh, it's not it's not refurbished or renewed or anything like that, but it's a new creation. When, when we are converted, when we come to Christ, we are recreated as a new creation. Oftentimes we have the understanding that yeah I lived as a believer I'll patch up some of my uh, old habits and I'll uh, devote more I'll learn some new terminology and I'll re-devote re myself to the church uh, we may have that thinking and if so I want us to reconsider that's not the case. We are becoming a new creation completely. It's, uh, if that's not true in our experience, then we have to think uh, and examine if we are believers or not. If we are born and brought up in a Christian home and we grew up in the church and going to Sunday school and all of that, it's hard for us to understand what difference came about when we got saved. No more. One of the things that's mentioned there is that the old things have passed away. Another place we read that he has nailed all the old things to the cross and, removed. and, and he has removed them. It is a good thing to examine our own lives to see if we have come through that experience. And that is a question that's addressing, uh, that I am asking myself, if that change has re really taken place. There is another famous verse in Romans chapter 3 and verse 23. There is no difference, all have come short of the glory of God. Uh, the, the inference in, from that verse is that anything that comes short of the glory of God is sin. In other words, if we do something that does not amount to the glory of God, then that's, that constitutes sin. So that's a question we should be asking of ourselves every moment of our lives, whether the things that we are doing amounts to the glory of God or not. Let's just imagine if we were to ask that question every time we deal with others or do different things, how different our, our interactions would be. But not only are things that we do uh, constitute sin, uh, but also things that we don't do uh, may constitute sin. And a good example of that is uh, we see in the story of um, uh, the rich man and Lazarus. 
അവൻ എന്തെങ്കിലും ദൈവനാമത്തിന് വിരോധമായിട്ട് ചെയ്തു എന്നൊന്നും ഉള്ള അവന്റെ പേരിലുള്ള കുറ്റം അതല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പഠിപ്പുരക്കൽ കിടന്ന ലാസറിനെ അവൻ ഗവനിച്ചില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ചെയ്യാതിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവന്റെ കുറ്റം but he did not consider lazarus who was uh, who was uh, um, outside uh, his place of residence and that's considered uh, or that was accounted uh, to be sin against him kartha valare vekkadamayittu avada parnade parishayamare petti parnja kootathi parnja oru kaaryam aanu and it is something that the lord um, uh, quoted or said as he was speaking about the pharisees lucas uh, session 16th adhyayathinte aa vaakyam namakku venam ennu vaaikkam luke chapter 16 and uh, maybe we'll read 14 just one verse from there luke uh, 16 and 14 luke chapter 16 verse 14 now the pharisees who were lovers of money also heard all these things and they de- derided him so the reason behind the story uh, before uh, he speaks you know uh, luke is saying that the pharisees alinga parishanmare deriviyagrihigal ayirunnu panam thinu vendi jeevikunna oru kootam aalkar ayirunnu so there we see that the pharisees they were lovers of money അവർക്ക് പ്രശസ്തി വേണം സ്ഥാനം വേണം അതുപോലെ തന്നെ പണവും വേണം they wanted fame they wanted money angana ullavar aayirunnu parishanmaru nu namukku vyakthamayittu ariya and we know very clearly that the pharisees were such people avarku samudayathilum allengil avare avare israel god vishwasa pramanathilum samoohathilum okke avarku panavum sthanam okka venam nu aagrahichirunna oru kudra in the society of israel and also in the congregation of israel they wanted fame and they wanted money angana ulla oru dhanavanana pattum tumarosu okka therichu kadanna oru dhanavanana avasanam എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ലാസറിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അവൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം കിട്ടുവാനായിട്ട് അവിടെ പറയുന്ന ധനവാദ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് കഴിക്കാം എന്നുള്ള ആഗ്രഹിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അവന് കിട്ടിയെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം തന്നെയല്ല നീതിയായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ and uh, so when we live in that manner no um, it's not it's not only a question of whether we can live apart from sin but can we live a life of righteousness adona vaakku jana paatinaga theriye parisalma varumbole paavam neethi nyayavidhi ennive perichulla bodham namukku theruthu namukku therum ennana karthavu parnja so that's what uh, we sang in that song it's the conviction that the holy spirit gives the conviction o- o- over sin over um, justice just uh, the righteousness and um, uh, nyayavidhi uh, and judgment okay nammala ee logathil nammal jeevikkunna odane രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ മാത്രമല്ല വിശ്വാസമാവ് ഈ കാര്യം തരുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ആസ് ടു ബി കൺവേർട്ടഡ് ദാറ്റ് ദി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഗിവ്സ് അസ് ദീസ് തിങ്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം വിജയകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ വി നീഡ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് ബട്ട് വി നീഡ് ദീസ് കൺവിക്ഷൻ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ലിവ് എ വിക്ടോറിയസ് ലൈഫ് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം the uh, conviction regarding sin neethi namada jeevathil nadakkunnundo to un- understand whether righteousness exists in our life adu pole thodarnu oru nayavidhi undu nalla kaaryam nammal ee logathe arikkunnada and the understanding that there is a judgment coming which we need to share with the world neethi ennalla kaaryam vasathil nammada jeevathile nammal nokkunnodane anegarkku oru nerathe aaharam illada kazhinju povunna oru bhoomilana nammal jeevikkunnathu when we consider the aspect of righteousness we live in a world where so many people go without food ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ അനേകരെ നമുക്കറിയാം ഹോംലെസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാതെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് കൺട്രി ഇറ്റ്സ് ഓഫ് വി ഹാവ് ബിഗ് പോപ്പുലേഷൻ ഹു ആർ ഹോംലെസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഹു ഡോൺ ഹാവ് ദ മീൻസ് ടു ലിവ് ദർ എവറി ഡേ ലൈഫ് പല സമയത്തും നമ്മൾ അവരെ കാണാതെ നമ്മൾ തന്നെ മറിഞ്ഞു പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓഫൻ ടൈംസ് വി ഡോൺ വോണ്ട് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദം ആൻഡ് വി ഹൈഡ് അവേ ഫ്രം ദം അപ്പം അങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം so can we make a change in that aspect of our life namukariya dhanavan allekil lazarus swargathil povanu dhanavan nargathil povanu okke pratheeja kaaranam onnum karthavu paranjilla the lord did not give any specific reason why lazarus went to um, heaven and uh, rich man went to uh, the place of torment okay adu namukariya 
ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നീതിയായിട്ടും ന്യായമായിട്ടും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം when we live in this world we have to live a life of righteousness namada panam mulinu namada aalkarku vendi namakku vendi maatram swarupichu vekkirad ennu kartha valare vaktamayittu parannittunde our lord very clearly taught that we shouldn't be amassing wealth for ourselves namala in in the brother sisil parna avaru karyam napoleon's monument ennulla karyam enne valare chindipichu that um, example that brother sisil shared today about the monument that napoleon built uh, made me to think much നമുക്ക് ഒരു ഒരു പാട്ട് ബ്ലാക്ക് ബുക്കിലുള്ള ഒരു പാട്ടിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ പാട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു Can you read the first line please if you can if you get it Yeah And and the, and the last stanza madru nu vaiche Eda nu vaiche Ah monument okay a monument of grace yes, Okay namme oru orthiri devam oru monument aayittu krubeyada monument aayittu srishithirikkunnana njan aa paata andre adu orthu that song says that each sinner who is saved is a monument of god's grace yeah a monument of grace a sinner saved by blood the streams of love i trace up to the fountain god and in his sovereign counsel see eternal thoughts of love to me namukku ariyavunna oru paattana ennale palvarashiyoda paariyunnu ennale and the sentence pratheetha monument ennalla kaayiru orthu appo naam oru vethinte devathinte ഒരു മോണുമെന്റ് ആയിട്ട് ലോകത്തിൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെമിലിയർ സോങ് ദി സിങ് ഹിയർ ഓഫ്റ്റൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വി ഈച്ച് വൺ ഹു ആർ സേവ്ഡ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഹിയർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് എസ് എ മോണുമെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഗ്രേസ് അങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഗോഡ് സീസ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ആസ് ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കും എഫ് എസ് ഇയർ ചാപ്റ്റർ 2 വേഴ്സ് 10 Maybe we read another verse of Ephesians chapter 2 verse 10. നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്? How have we been established? ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം വായിക്കാം. നാം അവന്റെ കൈപ്പിണിയായി സൽപ്രവർത്തികൾക്കായിട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. നാം ചെയ്തു പോരേണ്ടതിനെ ദൈവവാമിനെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. For we are his workmanship created in Christ Jesus for good works which God prepared beforehand that we should walk in them. കൈപ്പിണി അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് പുതിയ ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ പീസ് എന്നുള്ള വാക്കാണ് ദ വേർഡ് ദെയർ ഇസ് വർക്ക്മെൻഷിപ്പ് ഓർ മാസ്റ്റർ പീസ് അത് കർത്താവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഒരു മോണുമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ ആ പാട്ടി കണ്ടു എന്നാൽ ഒരു ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഓരോ വ്യക്തികളെയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെയും വായിക്കുന്നു See, not only are we created to be a monument but we are also created as a masterpiece namale maati ennu mathramalla namale veendum srishtichu recreated not only has he changed us he has recreated us endinu vendi salpravartikal gaid why for the purpose of good works a salpravartiya ana namal munbe parnathu mattu nammude kude kaiyunna chelarku adinulla means illengil namal avarku kodukkanayittu aganam kodukanam and is that good works that i was talking about if people around us don't have the means to live then we should share uh, with their need kartava ninte parvatha prasangathil parana oru vaakyam inganeyana matthew 5:16 in matthew chapter 5 and verse 16 our lord said this in his um, sermon on the mount angane thanne manushyar ningada nalla pravartikale kandu sarvasanaya ningada pidavane magathapidu magathapiduthendathine ningalde velicham avarude munnil prakashikkatte let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father in heaven tavare nammude let the other people see your good works uh, as a light so that uh, they can uh, glorify god the father also yan english la pore i'm sorry okay angane namu ay thiruvanayitte na avarude munnil prakashikkuvan thakkonam angane devathinte naamam magathapiduvan idayagatte angane magatham varunnaana paavillatha avastha may god help us to shine in that way so that uh, the glory of god will shine before them and avasana vaagam 48th vaakyam kuda vaikitte matthew 
May we go to another verse in the same chapter, verse 48. Therefore you shall be perfect, just as your father in heaven is perfect. Perfect and the Lavaka Maka Chira Hard Arikam is Lenin. But Malayan Televarik and the Salguda Bonan, Gunamula and Ait, Kartavanganana, Matulor, Gunamula and Aitir and the Namu Aitira. The word in Malayalam there for perfect is the word that um, means um, in lack of nothing or having all good good things. Gunamula and Aitira, we have to give others, you know, benefit. Namu Mahatra Matulor Gunamanda. In other words, through us, uh, we should be a benefit to the others. Because that's God's nature, just as He gives uh, rain and sun to everybody, we should also have that characteristic of being of benefit to others. Titus 2.14 Titus 2.14 Titus 2.14 Titus 2.14 Who gave himself for us that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people zealous for good works Zealous for good works Good works in the Gary May I read one more uh, first Peter 2.9 uh, uh, two nine. Two nine, and it says that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness um, to the mouth. Okay. Uh, to yeah, to proclaim the praises. Proclaim the praises. Okay. Our praises on English uh, in other words, it's to proclaim the good uh, things concerning God that we are called. Uh, uh, Ephesians 5.27 Sorry. Ephesians 5.27 Yeah. Kara chulukka mudulaya da onnu milla da sabay suddhu nishkilangay maya tanikita inne teri soda munna ratha enda dinam tanataan avalu kundi elpi chooduttu. That he might present her to himself as a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that uh, he should be holy and without blemish. There, the topic being talked about is how we are presented before God the Father. And that reminds me of a story that I once heard. China, a lady, a plastic surgery, there's a lady in China who went through plastic surgery and uh, she married when she was about 30 years of age. Yeah. She had a very... Uh, uh, in their uh, sight, she was very ugly. And she went through about seven or eight different plastic surgeries. And she became and she became a very beautiful uh, woman. And at that time, a man came and uh, got married to her. And after two or uh, a couple of years, uh, children were born to them. And all the, all the kids were born ugly. important news equivalent Chinese currency So what happened was this person ended up suing her for hundred thousand uh, dollars worth of Chinese currency. Yeah. And the uh, interesting thing is that he won. 
അവളെ എന്തോ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സൂ ചെയ്തത് ആൻഡ് ദ റീസൺ ഹി സൂഡ് വാസ് ടു സേ ദാറ്റ് ഷീ ഡിഡ് സംതിങ് ഫോർ ഹിസ് കിഡ്സ് ടു ബി ബോൺ അഗ്ലി നോക്കാം നോക്കാൻ പോലും വയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള വികൃതമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദേ വെർ ടു അഗ്ലി ടു ഈവൻ ലുക്ക് ആറ്റ് അവ അതിന്റെ കാരണം അവര് പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്തപ്പോൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് വെച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് നടന്നില്ല so the reason they said was even though what um, plastic surgery uh, could change the outside uh, the inside couldn't be changed na karthavu yan povunnathu kara chulukam mudhalaya onnum illade nishkalangayayittulla oru sabayaatana namme oru oruthirim karthavu vaakki theerkan povunnathu but the lord he is going to present the church glorious uh, not having any spot or wrinkle na uh, skin deep maatramalla nammude jeevithathil nammal porame kaanikkunna maatramalla nammude it's not something that's uh, external only നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതം തന്നെ കറയില്ലാതെ ചുളുക്കമില്ലാതെ കറയും ചുളുക്കും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറയുന്നുള്ളൂ പാപ സ്വഭാവമില്ലാത്തവരായിട്ട് ആക്കി തീർക്കാനായിട്ട് കർത്താവ് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്തത് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ എന്തു വന്നാലും അത് നമ്മൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ആ പാപം നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു തരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും പാപക്ഷമ പ്രാപിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കർത്താവ് അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു സദാ വാദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇബ്രാഹിനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയില് നിഷ്കളങ്കയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറയും ചുളുക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് നിർത്തുവാനായിട്ട് വേഗം അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് and very quickly he will present us without wrinkle or spot before the father namaka cheyanda karyam adinu vidhayapettu nammale thanne helpichu kodukka annalana and our responsibility is to yield for it to, to to for that work to be done in us varunu dosangal angane aithi thandey nammale sahayikatte may god help us to uh, be yielded uh, in the coming days ande subject nu parayunnathu yan kudala detail aayittu onnum parayunnilla sheriki reshikapettittundo ennalla nammal aadhi sandhikkya Uh, the topic that i wanted to share even though i didn't uh, go deep the first thing is to examine ourselves whether we are actually saved pudhiya srishti ay thirunno allengile veendum janana nammude jeevithathil vandittundo secondly uh, has uh, the um, regeneration really happened in our life adu pole nammude nammude dainandina jeevithathile karthavayumayitte nammude correct cheyidittu oru pudhiya 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 anubhavam nalla thanne alla കറ ചുളുക്കം മുതലേ ഇല്ലാത്ത ഒരു നിർമ്മല കന്യയായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ ആക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ വിധേയപ്പെടുക from your you with all of its silver and gold okay. maybe i'll take it to be here let's see here yeah. ah we have the 353 i'm sorry blue book 360 if the world from you with all of its silver and its gold and you have to get along with me your fair Just remember in his word of your feast a little bird. Take a burden to the Lord and leave it there. Leave it there, leave it there. Take a burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, he will surely bring you out. Take a burden to the Lord and leave it there. If your body suffers pain and your health you can regain and your soul is almost sinking in despair Jesus knows the pain you feel he can save and he can heal take your burden to the Lord and leave it there sing it now leave it there leave it there take your burden to the Lord and leave it there 
If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. When your enemies are slain and your heart begins to fail, don't forget that God in heaven answers prayer. He will make a way for you and will lead you safely through. Take your burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take your burden to the Lord and leave it there. When your youthful days are gone and all that is stealing on, and your body bends beneath the weight of care, He will never leave you then. He'll go with you to the end. Take a burden to the Lord and leave it there. Leave it there. Leave it there. Take a burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Take a burden to the Lord and leave it there. Anybody really uh, <coughs> having a problem in their lives? We can leave that to the Lord, and He will take care of it. That's what the song says. So uh, let me close here. Thank you.